പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഇന്നത്തെ ജന്മഭൂമി പത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ഇറങ്ങിയ പത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ പത്രത്തിൻ്റെ ഏത് എഡിഷൻ പരിശോധിച്ചാലും തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഇതിൻ്റെ മുൻ പേജിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ മംഗലൂർ എയർപോർട്ടിൽ ബോംബ് വെച്ച ആളുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഇതാ കാണിക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പത്രം ഇന്ന് കണ്ടിരിക്കും ഭീകരന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം കാദ്രി ക്ഷേത്രം കാദ്രി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാദ്രി അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ലക്ഷ്മി നരസിംഹ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അവിടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ബ്രഹ്മോത്സവം നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ സമാപനമാണ് ഇന്നത്തെ ബുധനാഴ്ച അപ്പോ ഈ ഭീകരൻ ഈ പിന്നെ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവ് ഈ മംഗലൂരു എയർപോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ തകർക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് ടൈമർ ഓൺ ആക്കാൻ മറന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് അത് പൊട്ടാതെ പോയത് അങ്ങനെ ഇത് ബാംഗ്ലൂർ മംഗലൂരു എയർപോർട്ട് മംഗലാപുരം എയർപോർട്ട് തകർത്ത ശേഷം നേരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോയി അവിടെ കാദ്രി ക്ഷേത്രത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെയും കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഈ ഭീകരന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇയാളുടെ പേര് ആദ്യത്തെ റാവു എന്നാണ് സംഘപരിവാറുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ചാനലുകളിൽ ആ ന്യൂസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഇത് നമുക്കറിയാം ആർ എസ് എസിന്റെ പത്രമാണിത് ഒരു വിഭാഗം ഈ ആർ ഈ ആർ എസ് എസ് ഈ ആർ എസ് എസ് ഒരു വിഭാഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദികളാക്കുന്നത് ഒരു സമുദായത്തെ എങ്ങനെയാണ് വേട്ടയാടുന്നത് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണിത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മംഗലാപുരം പോലീസ് പിടിച്ചതല്ല ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹം സ്വയം കീഴടങ്ങിയാണ് ഇവർ പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ആദിത്യ റാവു ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേൽ ഇത് ചുമത്താനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ പാളിപ്പോയി ഇദ്ദേഹം കീഴടങ്ങി അങ്ങനെ കുറെ മുസ്ലിം യുവാക്കളെ ജയിലിലിട്ട് അവരുടെ ഭാവി തകർത്ത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി ഒരു വിഭാഗത്തെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വേട്ടയാടി അവരുടെ സമരങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തി ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള സമരങ്ങളൊക്കെ ദുർബലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ഇവർ പ്ലാൻ ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പച്ചക്കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് കുറ്റം ചെയ്യുക ഈ ആർ എസ് എസും ഇവർക്ക് കുറ്റം ചെയ്യുക സംഘപരിവാർ ഇവർ ആളുകളെ കൊല്ലുക അമ്പലം തകർക്കുക ഇവരുടെ തന്നെ ഹിന്ദുമത കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഇവര് തന്നെ തകർക്കുക എന്നിട്ട് ഇവര് മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരിൽ കുറ്റം ചുമത്തി മുസ്ലിങ്ങളെ ഭീകരവാദികളാക്കുക അപ്പൊ ഇവര് നുണ പറയുക മാത്രമല്ല കൊല്ലുക മാത്രമല്ല ഇത് ഇവര് ചെയ്ത് നിരപരാധികളുടെ മേൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഇവർ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ സനാതന ധർമ്മം എന്നും ഇവരാണ് ഗീതയുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും പുരാണങ്ങളുടെയും സ്മൃതികളുടെയും ഒക്കെ ആളുകൾ എന്നൊക്കെ ഇവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളെ ഇവർ ഹിന്ദു വോട്ട് വാങ്ങി അധികാരത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇവരുടെ സത്യത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഒരു സ്വാമിമാർ രംഗത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ അടുത്താണ് കശ്മീരിൽ വെച്ച് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ ഭീകരവാദികളുടെ കൂടെ പിടികൂടിയത് കശ്മീർ പോലീസിന്റെ മെഡലിൽ ലഭിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ദേവീന്ദർ സിംഗ് ഇതാണ് പുൽവാമയിൽ ഇപ്പോൾ സംശയമുള്ളത് അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ സംശയമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇവരെ അന്വേഷിച്ചില്ല അഫ്സൽ ഗുരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാൻമഡേസ് പിന്നെ ഈ സീറോ മലബാർ സഭ ലവ് ജിഹാദ് ഇട്ടതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അപ്പൊ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അരിക്കിലാക്കി അവരെ വേട്ടയാടുക മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾ തിരിച്ചറ